டாக் டெவலப்பர்ஸ் இவங்க சவுத் தமிழ்நாட்டிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஹோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டரை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஹோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ பொதுவாக நம்ம வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்க போகிறோம் ஒரு விலாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஹோம் டெவலப்பர்ஸ் வந்து அங்கே உள்ள பாத்ரூமு கிச்சனு லிவிங் ஏரியாலாம் அவங்க எந்த மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது பட் டேக் இவங்க வந்து அவங்களுடைய அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து உள்ள கட்டப்போகிற விஷயங்கள் எந்த மாதிரி இருக்கும் எப்படி கட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைவாக நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இங்கே எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ நான் நிற்கிற இந்த ஒரு பிளேஸ் ஆகட்டும் அந்த லிவிங் ஏரியா ஆகட்டும் இங்கே பார்க்கலாம் கிச்சன் ஸோ இவங்களுடைய ப்ராஜெக்டில் இவங்க கட்ட போகிற அந்த வீட்டில் வந்து கிச்சன் செட்டப்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நாங்களாம் இப்படி தான் கட்டுவோம் இந்த மாதிரிலாம் பைப் லைன்லாம் போடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைவாக நம்ம பார்க்குறதுக்காகவே இங்கே வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படியே பக்கத்தில் வந்தீங்க அப்படின்னா ஓவராக நம்ம திங்கிங் பண்ணுற இடமே இதுதான் டாய்லெட் அண்ட் பாத்ரூம்ஸ் ஸோ இவங்களுடைய ப்ராஜெக்டில் எல்லா வீடுகளையுமே இவங்களுடைய அந்த டாய்லெட் பாத்ரூம்ஸ் செட்டப்லாம் இப்படி தான் வரப்போகுது ஸோ பாருங்களேன் எவ்வளோ சூப்பராக அப்படியே அழகாக பல பலன்னு ஸோ இந்த மாதிரி தான்ப்பா எங்களுடைய ப்ராஜெக்டில் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ஒரு சாம்பிளுக்காக இங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மழை நீர் ஸோ நம்ம வீட்டில் மழை பெய்ஞ்சு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து அந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமில் கரெக்டாக போய் கிளியர் ஆகணும் பார்த்தீங்களா அந்த செட்டப்பெலாம் இங்கே பண்ணி வச்சுருக்காங்க அண்ட் அப்படியே பக்கத்தில் வந்தோம்னா சுவேஜ் சிஸ்டம் அந்த சாம்பரு எல்லாமே இங்கே செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது எல்லாத்தையோட முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா பால்கனி அண்ட் ஸ்டெப்ஸு அங்கே பாருங்கள் ஸோ ஒரு வீட்டோட பால்கனி செட்டப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே அப்படியே லைவாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியில் ப்ராஜெக்டில் கதவு எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஹோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டருக்கு வந்து லைவாகவே நீங்கள் பார்த்துட்டு ஓகே இப்படி தான் அவங்க கட்ட போகிறாங்க இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதனால தான் இவங்க தமிழ்நாட்டில் பல இடங்கள் அதுவும் குறிப்பாக சென்னை மேடவாக்கம் தாம்பரம் போன்ற இடங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டரை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அது அது வரல அந்த ஸ்டெப்பு இங்கே பார்த்தீங்களா ஸோ எனக்கு வந்து இதுதான் வாட்டமாக இருக்கும் எப்படி ராஜா பௌத் மாதிரி இருக்கேனா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் இவங்க வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டருக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வீடுகளில் பாத்ரூமில் இருந்து கிச்சன்லேருந்து லிவிங் ஏரியா ஸ்டெப்ஸு பால்கனின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நாங்கள் எப்படி கட்ட போகிறோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு முன்னக்கூடிய ரியலிஸ்டிக்காக அவங்க செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் விட த்ரீ டி பிரிண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அங்கே பண்ணி வச்சுருக்காங்க அங்கே பாருங்களேன் டேக் டெவலப்பர்ஸ் மேடவாக்கத்தில் மெடாலியன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் என்னென்னா இதுதான் நீங்கள் பார்க்குற இந்த த்ரீ டி பிரிண்ட் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா அப்பார்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அழகாக இந்த ரோடு பார்க்கிங் லைட்ஸு அப்புறம் மேலே இந்த பில்டிங்கில் இந்த பில்டிங் போகிறதுக்கு நடுவில் வந்து அந்த அந்த படிக்கட்டு அப்புறம் இங்கே வந்து ரெஸ்டாரண்ட் செட்டப் மாதிரி ஸோ நீங்கள் பார்க்குற இந்த அழகான ப்ராஜெக்ட் வந்து மேடவாக்கத்தில் ஃப்யூச்சரில் வரப்போகுது ஸோ அதுக்கான ஒரு த்ரீ டி பிரிண்ட் தான் இது ஸோ நீங்கள் டேக் டெவலப்பர்ஸ் அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அறுபத்தொம்போது லட்சத்துலேருந்து ஒரு ஒன்னேகால் கோடி வரைக்கும் இருக்குங்க டூ பிஹெச்கே த்ரீ பிஹெச்கே ஃபோர் பிஹெச் வரைக்கும் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இந்த ஹோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டருக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வரலாம் டேக் டெவலப்பர்ஸ் இவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் கான்டாக்ட் டீடெயில் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக கால் பண்ணி பாருங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பாரதி பராசக்தி கிட்ட போய் என்ன வேண்டும் என்று கேட்டான் என்றால் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அந்த அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் தூய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நிலத்திடையே ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் என்று பராசக்திடம் கேட்டான் இப்ப இருந்தா அங்கு தூணில் அழகியதாய் நல் மாடங்கள் தூய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நிலத்திடையே டேக் ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார் என்ன ஒன்று பத்து பன்னிரெண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும் அங்கு முத்து சுடர் போலே நிலா
டயல் டியூன் ஆகணும்னா வச்சுக்கலாம் மொபைல் ஃபோனில் எல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக போயிடுச்சு தமிழில் வீடு என்ற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் உண்டு ஒன்று நாம் கட்டி வாழ்கிற வீடு அதற்கு பிறகு நாம் போய் சேருகிற வீடு இந்த ரெண்டுத்துக்கு வீடுந்தான் பேர் அந்த ரெண்டு வீட்டிலையும் நாம் எதிர்பார்ப்பது மகிழ்ச்சியும் இன்பமும் ஆனந்தமும் அமைதியும் தான் இப்போ நான் வந்து நான் இப்போ நீங்களாம் நினைப்பீங்க ஒரு ஒரு ஜஸ்டிஸ் எதுக்காக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும் ஐ எம் நாட் எ மீடியா பர்சன் ஐ எம் நாட் எ ஃபிலிம் பர்சன் இதெல்லாம் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுக்கு நார்மலி யூ ஹேவ் டு கால் அ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டி ஆர் மீடியா பர்சனாலிட்டி ஆர் அ ஃபிலிம் பர்சனாலிட்டி ஐ ஹம் நத்திங் டு டூ வித் எனி ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் வி ஆக்சுவலி ஆஸ் ஜட்ஜஸ் வி ஷை அவே ஃப்ரம் மீடியா அண்ட் வி ஷை அவே ஃப்ரம் பப்ளிசிட்டி பட் வை ஷுட் ஐ பி ஹியர் அப்படின்னாக்கா நான் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ஒரு வீடு கட்டினேன் அப்போ வந்து அந்த வீடு கட்டுவதற்கான ஒரு சின்ன ஆணியிலேருந்து மரத்திலிருந்து சிமெண்ட்டிலிருந்து மண்ணிலிருந்து வுட்டிலிருந்து ஒவ்வொரு ஐட்டமும் நானே போய் செலக்ட் பண்ணி தேக்கு மரத்திலே தான் எனக்கு வீட்டில் வந்து கதவும் ஜன்னலும் இருக்க வேண்டும்னு இப்போ சமீபத்தில் போன ஆண்டு அந்த வீட்டை இடித்து விட்டதுக்கு எனக்கு ஒரு முதல் மாடி மட்டும்தான் எனக்கு சொந்தமாக இருந்தது அந்த இடம் நான் நைன்டி செவனில் கட்டினது இப்போ நான் அந்த கீழ் பகுதியையும் வாங்கி என்டையர் போர்ஷனை இடித்து கட்டும்போது ஒரு ஐட்டமை கூட பார்க்கவே பார்க்காம கம்ப்ளீட்டாக சதீஷ்குமார்ட்டு கொடுத்துட்டேன் உங்க மூலியமா பொதுமக்களுக்கு என்ன சொல்ல வரோம் இப்ப ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டீசர் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த காலத்துல நம்ம நம்ம பெரியவங்க சொன்ன மாதிரி தான் வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணம் பண்ணிப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடு கட்டுறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை நீங்கள் பொதுமக்கள் வந்து உங்கள் வாழ்நாள் சேமிப்பை கொண்டு பெரியவங்க கொடுக்கறத வச்சு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் வந்து இஎம்ஐ கட்ட போகிற ஒரு வீடு வாங்க போகிறீங்க ஒரு ஒரு எங்களை மாதிரி டெவலப்பர்ஸ் வந்து எல்லா டெவலப்பரும் கவர்மெண்ட் ரூலை ஃபாலோ பண்ணி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக நடந்து சென்னையை பொறுத்தவரையும் ரொம்ப நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டரில் வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் எங்கள் ப்ராடக்ட் எப்படி வரப்போகுது ஒரு வீடு கட்டும்போது என்ன மாதிரி டோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபினிஷிங் ப்ராடக்ட் பார்க்காம அந்த டோர் குள்ளார் என்ன இருக்குது அந்த விண்டோ குள்ளார் என்ன இருக்குது அந்த காங்கிரீட் குள்ளார் என்ன இருக்குது அந்த கம்பி எப்படி கட்டுறோம் ஒரு டைல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப் அவங்க நம்ம என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க அவங்க நம்ம நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டும் கேட்டாங்க ஒரு டைல் போகிறதுக்கு இவ்வளோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஜி ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு இன்ஜினியர் சேர்ந்து தான் ஒரு பில்டிங் வந்து வருது பதினஞ்சு இருபதுனா ஒரு ஆர்கிடெக்டாக இருக்கட்டும் டிசைன் இன்ஜினியர் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் வாட்டர் இன்ஜினியர் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய எம்இபி இன்ஜினியர் சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது இன்ஜினியர்ஸ் கொண்ட ஒரு ஒரு குழுவாக தான் ஒரு பில்டிங் கட்ட முடியும் ஆக்சுவலாக பொதுமக்கள் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து பொதுமக்களாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இதே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து எங்களோட இந்த சென்டர் வந்து பாருங்கள் எங்கள் எக்ஸ்பர்ட் இருப்பாங்க எங்கள் லீகல் டீம் இருப்பாங்க எங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க வந்து பார்த்து ஒரு வீடு எப்படி கட்டுறோம் அதை கட்டும்போது எதை எதெல்லாம் பார்க்கணும் எந்தெந்த கவர்மெண்ட் ரூல்ஸை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன மாதிரி ஒரு ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் வந்து ஒரு டெவலப்பருக்கு வச்சுருக்காங்க எல்லாத்தையும் வந்து இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் ரெண்டு இடத்துல இருக்குங்க இப்போ வந்து மேடவாக்கமில் டேக் மெடாலியனுங்கிற இந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் இருக்குது இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் தாம்பரமில் டேக் மார்ஷல்னு ஒரு ப்ராஜெக்டில் தாம்பரம் ஐஏஎஃப் ரோட்டில் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்டும் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டுமே ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நல்ல அம்யூனிட்டிஸோட நல்ல ஒரு எல்லா கவர்மெண்ட்டோட எல்லா அப்ரூவல்ஸும் வந்துருச்சு ரெடா வந்துருச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு நீங்கள் வந்து ஒர்க்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நல்ல கஸ்டமர்ஸ் வந்து நல்ல விரும்பி வாங்கிட்டு இருக்காங்க பொதுமக்கள் எல்லாரும் நீங்கள் வீடு இன்றைக்கி வாங்குங்க எப்போ வேணால் வாங்குங்க தயவு செய்து வந்து எங்களோட இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டரை வந்து நீங்கள் பார்த்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஒரு ஒரு கார் எப்படி செய்கிறாங்க ஒரு சாக்லேட் எப்படி பண்ணுறாங்க ஒரு மொபைல் எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்மளால் போய் பார்க்க முடியுமானு தெரியாது ஆனால் ஒரு வீடு எப்படி கட்டுறோங்கிறத நாங்கள் இ
இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் வந்து பா பார்த்து தெரிஞ்